Привет, я Стас Давыдов. И первым видео, которое прислал Шурик. Короче, тут есть зоопарк, медведь и кучка азиатских детей. И было бы это видео так себе, если бы какой-то классный поляк не взял и не наложил на него правильную музяку. И тут стало понятно, что медведь черный не только снаружи, но и внутри. Да что с этими маленькими джекичанами? Им традиции не позволяют им поклониться в ответ старшему. Вот так черные учат азиатских детей плохим вещам. Как они потом этими руками палочки держать будут? Или они не догадываются, что медведь просто-напросто рад тому, что ему порцию суши принесли? Ну, маленькие азиаты, кусочки мяса с рисом. Чем не суши? Надеюсь, я этим не обижу маленьких азиатов. Я маленький азиат, и это задевает мои маленькие азиатские чувства. Вообще, я слышал, что медведи часто отдают в зоопарк после цирка. Но где до зоопарка жил этот Винни Гангста Пух? Вот так вот и получается, когда твой зоопарк расположен в неблагополучном районе. Не мой этот медведь уже и пушку в руках держал, и медом подпольно приторговывает. Давайте проведем один эксперимент. Ага, я все видел. Башкой трясешь. Ну, раз трясешь, так тряси и не отказывай себе в маленьких радостях. И это хорошо. А вот Беатриса42 прислала видео, которое вообще никак не могло закончиться хорошо. По этому поводу возникает подозрение, что люди снимают такое вообще только ради того, чтобы выложить в интернет. Именно из-за таких людей я до сих пор его не отключил. Ну, ваши ставки улетят, упадут, утка нос. И побежали такие. На сальнике бетономисарк сломался. Уж лучше бы этот пепелац улетел, а то никакой романтики. Или даже лучше там был бы взрыв. Да, со взрывом всегда лучше. На самом деле это видео грустное. У пацанчиков рухнул последний план побега на 2012 год. Где тут смешно? А ведь кому-то еще жить в том доме, который они строят. Какая-то песня в этой связи вспоминается. А, не. Карусель, карусель, кто не туп, тот не сель. И это хорошо. За свою жизнь я видел немало видео о том, какая беда получается, когда девушки на конкурса красоты открывают рот. Но, к сожалению, эти девушки не способны учиться на чужих ошибках. Как и участницы Мисс Татарстан 2012. Каждый из них задали вопрос про конец света. В этой ситуации я предлагаю собрать всех конкурсантов Мисс Татарстан. Мы все дружно красиво улыбнемся. Мило. Без тени интеллекта, но мило. А вот дальше начинается Дженнифер Лопес. То есть полная жопа. Я в это не верю. Это глупости. Но май еще был бог кукурузы. Неужели вы в это верите? Бог кукурузы. Это же... Не знаю даже, как это описать. Это такая глупость. Это все равно, что бабайка живет под кроватью. У нас сделана из сыра. Очень жаль бог кукурузы, но тебя не существует. Я бог кукурузы. И это заживает мои бога кукурузные чувства. Ну, дальше она еще что-то рассказывает. Земля упадет. Она не может упасть. Куда она упадет? Там дна нету. Конечно, земля не упадет. Что за глупости? Вот если черепахи на ките подскользнутся, то все, пипец. Титаны вспотеют, и край земли обломается. Вообще, я подозреваю, что из всех девушек спасется именно это. Конец света когда? Скоро уже? Ой, ну да, все студенты перед сессией точно такие же слова говорят. Очень порадовала вот эта суровая конкурсантка. Красота спасет мир, поэтому красивые люди обязательно спасутся. А ты умрешь, урод. М -м. И мне на операцию вряд ли хватит. Ну вообще, я планирую стать мистер Тарстан в этом году. 
И уж поверьте мне, я договорюсь с индейцами мая, и конца света не будет. Ну да, с организаторами договорилась, а с племенем так вообще как два пальца об асфальт. Вот у вас бывало так, что в жизни есть какое-то идиотское достижение, но поскольку вы больше ничего не добились, то упоминайте его по любому поводу. У этой девушки также. Так как я актриса, и я уже играла Аиста. А, ну да, это тот спектакль, где камень играл. Только я предпочитаю об этом не распространяться. И единственная блондинка. Такая... Блондинка. Друзья, поверьте, блондинки спасут мир. Ой, ну хоть кто-то решил нас спасти. Я угоню вертолет или самолет, взлечу вверх и буду с высоты наблюдать за всем происходящим. А, ну спасибо, чё. Блондинка. В общем, я советую регулярно смотреть это видео целиком, чтобы уверовать в человечество. И это хорошо. А вопрос прислал Паригин95. Паригин95, чтобы получить футболку, проверь свою личку на ютубе. А как ты защищаешь свою девственность? А как ты защищаешь свою девственность? Свои интересные ответы оставляйте в комментариях здесь на ютубе. На этом все, с вами был Стас Давыдов. Подписывайтесь, ставьте лайк, а видео на обзор присылайте вот сюда, в раздел на обзор. Итак, на чем держишься ты? Он залезает мне там на машину. Я бог кукурузы, и это задевает мои бога кукурузи. Вот так вот и получается, когда твой зоопарк расположен в неблагополучном...